Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous présente la Reine des Neiges de la collection Les Contes Interdits, édité en 2018 chez Ada. Il a été écrit par Simon Rousseau, qui est également l'auteur de La Belle et la Bête et de Peter Pan. Dans cet ouvrage, les thèmes abordés sont l'ésotérisme, le surnaturel et la mort. Anna, une jeune fille de la ville, doit se rendre en Abitibi afin d'assister aux funérailles de son grand-père décédé récemment. L'hiver est rude et Anna élire à domicile chez sa grand-mère le temps de la soutenir dans cette difficile épreuve. Elle apprendra par la suite que son grand-père s'est suicidé peu de temps après la venue d'un homme tatoué. Anna décide de se rendre dans la cave aménagée en atelier de son grand-père afin de se remémorer les souvenirs ramassés depuis tout ce temps. C'est en déplaçant une sculpture de bois titanesque qu'Anna découvrira une cache dans laquelle se trouvent des éléments troublants. Parmi ces trouvailles, une photographie montrant son grand-père vêtu comme un homme d'église au milieu d'enfants et de bonnes sœurs. Anna semble suspecter que la mort de son grand-père n'a rien d'anodin et décide d'aller mener son enquête. Son périple l'amènera à côtoyer l'enfer des orphelinats indiens et les légendes algonquiennes, fantômes anarchiques d'une église en un temps révolu. Elle fera également la rencontre de Donald, qui l'aidera grâce à ses connaissances du coin et des mythes locaux. Tout semble mener à une même piste, une mystérieuse légende oubliée de tous. Si le grand pain venait à tomber un jour, il serait libre et pourrait à nouveau semer le chaos et amorcer son règne de glace. Est-ce qu'on est sur l'un de mes favoris de la collection Très clairement, oui. Je ne suis pas étonné quand je regarde l'auteur, qui est également celui de Peter Pan, un des ouvrages que j'ai véritablement apprécié. La Reine des Neiges, c'est un petit peu l'ovni de cette collection. Vous n'aurez pas le gore tant attendu, vous n'aurez pas de scènes de sexe hautement détaillées, non. Ici, Simon Rousseau nous offre un cocktail fonctionnel qui ravira non pas vos papilles, mais votre intérêt culturel et fera fonctionner votre imagination comme jamais. On y retrouve, comme dans le reste de la collection, quelques expressions inconnues du monde franchouillard, mais qui ne gênent rien à la lecture. Grâce au dialogue, on se sent comme inclus dans ce duo au fur et à mesure de l'ouvrage. On se sent complètement intégré à l'histoire. On visualise bien, on ressent tout. Et si je ne vivais pas dans une région où il fait aussi chaud, je pourrais presque ressentir le froid tant il est bien détaillé. Le plus beau dans tout ça, c'est ce savant mélange que nous offre l'auteur Simon Rousseau en abordant un thème risqué mais fonctionnel qu'est la religion. Est-ce que ce n'est finalement pas cela le côté choc de l'ouvrage Réussir à parler de l'église et de tribus indiennes sans jamais franchir le cap du politiquement incorrect. Là, on passe un cap. On va parler ésotérisme et surnaturel. C'est un thème qui jusque-là ne nous a pas encore été présenté. Et ça fait du bien parce que ça s'intègre parfaitement sans jamais rentrer dans l'exagération. L'auteur tire son récit du roman d'Anderson. Désolé pour les fans de Disney, il dira lui-même vouloir s'éloigner de l'œuvre originale. Pourtant, tout y est. Anna, ne me dites pas que le nom ne vous dit rien. Le cadre général en lui-même. Et cette monstruosité semant le chaos par la glace. Parce que oui, n'oublions pas, les légendes sont toujours affublées d'une part de vérité, non Je ne peux pas vous spoiler l'ouvrage. Je vous gâcherai un plaisir littéraire qui mérite d'être possédé. Et si on passait désormais à la notation Pour l'ambiance générale, ce sera un 4,5. C'est impossible de rester impartial face à un ouvrage qui nous a pris tout notre temps. Cette ambiance générale est véritablement grandiose. Comme je vous le disais tout à l'heure, l'Abitibi et le ressenti du froid qui y règne. Toutes ces légendes amérindiennes qui vous coupent le souffle au fur et à mesure que vous en découvrez un peu plus. Non vraiment, j'ai adoré l'ambiance générale de cet ouvrage mêlant vieux mythes et valeurs actuelles. Pour l'histoire, ce sera un 4. Sans surprise et malgré le fait qu'on s'éloigne un petit peu du Disney, l'histoire reste tangible. Même si le surnaturel, l'ésotérisme, 
prenne une petite place à la fin de l'ouvrage, ça reste totalement plausible. Et tout ceci est ingénieusement bien organisé par l'auteur. Et puis, lorsqu'un ouvrage vous tient en haleine, au point de vous dire « un dernier chapitre et je vais me coucher », bon allez, encore un autre, et que en plus de ça, vous emportez votre ouvrage sur votre lieu de travail, je pense que la notation est méritée. Ça veut dire que l'histoire fait mouche. C'est beau, c'est simple, c'est hypnotique. Pour la couverture, ce sera un 4,5. Pour moi, c'est l'une des couvertures les plus réussies de la collection. Elle tranche complètement avec le reste. Celles qui sont habituellement noires, rouges... Non, ici, on est sur des couleurs flashy. On est sur du blanc avec ce cœur en plein milieu rouge vif qui ressort. On ressent bien le thème général et l'ambiance dans laquelle on va se lancer. On va retrouver le pote de Philibert ici, les corbeaux, et en arrière-plan, un chaman, juste là, juste ici, celui qui va en fait nous faire savoir qu'on va partir dans des histoires complètement ésotériques. Tout est clair, tout est beau, et on sait où on met les pieds. Pour la corrélation, ce sera un 4. Ok, l'auteur veut s'éloigner de l'œuvre originale, mais... Si vous ne connaissez pas le conte d'Anderson, mais que vous êtes ce fameux fan de Disney, vous allez y retrouver votre conte. Alors oui, pas de beau cheval blanc surmonté d'un super prince au sourire ravageur. Non. Là, on est plus sur du pick-up et Donald et sa chemise de bûcheron. Mais croyez-moi, vous ne naviguerez pas en terrain inconnu, loin de là. Si c'est une réadaptation que vous cherchez, vous pouvez vous y atteler avec un petit peu de retenue. Enfin, pour l'écriture, ce sera un 4. Comme pour Peter Pan, même écriture, même plume, même lexique. Ça fonctionne bien, on comprend parfaitement. Il n'y a pas de fioriture et tout se lit très facilement. Je vais finir par recommander l'auteur si ça continue. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner d'activer la cloche des notifications et retrouvez-moi également sur Facebook, Instagram et TikTok. Allez, ciao